Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. Uh, dando continuidade à nossa série de Python, eu vou mostrar para vocês como criar variáveis dentro do Python. Uh, dessa forma a gente consegue criar programas mais dinâmicos, né? Então se vocês estão vendo esse vídeo aqui antes do vídeo anterior né, de Statements, por favor, uh, veri verifiquem aí né, uh, na playlist né, o o vídeo de statement, tá? E se tiverem alguma dúvida, né, mandem aí na, na sessão de comentários. Bom, sem se prolongar demais, pessoal, uh, vamos direto ao seguinte, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo. Que arquivo que eu vou abrir? Bom, uh, nós criamos na aula anterior, né, para quem assistiu aí, sabe que a gente criou na aula anterior, um programa, né, que é este programa aqui, ó, né, titulado Aula 1, Teste em Python. Ah, pessoal, já aproveitando, né, vou fazer um disclaimer aqui, tá? Uh, se tiver muito ruído de fundo, de chuva, esse tipo de coisa, uh, assim, peço desculpas, contudo, não tem o que fazer. Uh, tá uma chuva muito forte aqui na Zona Leste de São Paulo, no nível parasita, uh, e eu não posso esperar ela passar para poder gravar os vídeos, tá? Espero que não atrapalhe o áudio e vamos lá. Ai, que boa! Ô, mãe, cuidado, isso aí, alguém tá com ele, vamos! Ô, segura! Segura que vai ser! É o seguinte, né? Uh, fizemos aqui, ó, né? o. O programa é muito simples aqui, né, com as variáveis, né, então com, a, com essa função print aqui, né, nós dissemos, né, para o pro programa o que, e para o usuário também no programa, né, o que, que esse, o que que esse software, né, o que esse programa especificamente vai fazer, né, quais números, né, que iriam ser calculados em relação a essa média e o resultado. Bom, posso fazer a mesma coisa, né, só que ao invés de escrever dessa forma, né, escrever algumas variáveis aqui no, na minha linguagem de programação. Bom, ah, então como que eu posso escrever essas variáveis aqui, ó, pessoal? Da seguinte forma, tá? Então olha lá. Ah, número... Vou dar um sinal de igual. E aqui, pessoal, né? Uh, eu vou usar uma função nova, tá? Qual função? Olha aqui. Float. Já explico o que isso aqui faz. Input. Tá? E aqui eu vou colocar um texto. Tá? Qual texto? Vou pedir para o usuário digitar o um número. Tá? Então... Um... Uh, Digite. Digite o primeiro número. Uhum. Aqui, opa, faltou. Olha só, lembrem, lembram daquela dica, né? Eu esqueci de um parênteses aqui, ó. Quando eu dei o um Enter, ele não voltou para o início da linha. Isso já é um sinal aqui, né? Olha só, eu vou só copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl C ó, na linha de baixo aqui, aqui em cima. Vou dar uma, uma linha, uma quebra de linha a mais. Número 1, um, vou colocar aqui, ó. VG12, um, tá? Digite o segundo número. Segundo número. Tá? E aí o usuário vai digitar, tudo bem? Eu vou apagar isso aqui, né? Porque agora eu não preciso mais né, dessa função. Eu vou trazer essa linha de programação para cima aqui, ó. A média entre uh, a média entre os números aqui, né? Ou eu poderia colocar isso como vamos ver se funciona. Né? Dessa forma eu não tinha testado antes, mas vamos ver aqui, ó. Entre e e dois, não, ele não vai. Vamos lá, entre 
Pues va. Ah, vou ver se ele consegue me dizer quais são os números aqui. Então, ó, a média, e aqui eu vou colocar uma vírgula entre o número 1, e aqui, aspas novamente, e, e aqui eu vou colocar a segunda variável, número 2, v, é, aspas novamente, porque essas aspas aqui, facilitar a nossa vida. V, é, tá. Olha só, uh, aqui eu coloquei né, as variáveis né, para aparecer aqui quando a gente digitar o valor. Uh, ah, explicando né, essa questão de float. Uh, os valores numéricos né, que a gente for dar entrada no Python, pelo menos esse princípio aqui que a gente está conversando, eles podem ter uh, duas... Dois comandos específicos para isso. Duas funções específicas para isso. Uma delas é a função float. Tá? Quando eu estiver trabalhando com números uh, decimais. Tá? Eu posso, por exemplo, inserir aqui né, um valor, por exemplo, 11,3. Tá? 10,5. Tá? Então, é, eu preciso usar esse comando float. Tá? Que está aqui. Se eu for trabalhar numa situação onde só... Só seja possível né? entrar com números inteiros, tá? eu teria que usar a função integer, int, tá? que é de integer, tá? que são de números inteiros. Por enquanto, a gente ainda não vai trabalhar com essa função int, tá? mas eu estou só explicando para vocês como é que funciona. Então, float, essa função float significa que eu posso, que o usuário aqui nessa linguagem de programação pode inserir é, um número decimal, tudo bem? Ó, a média entre o número 1, que a gente vai inserir, e o número 2, né, é... Então, agora eu vou tirar isso aqui, né? Vou inserir essas variáveis aqui, ó. Número 1, sim. Mais o número 2. Dividido por 2. Tudo bem? Ah, bom, ah, se... Se eu quisesse, pessoal, não precisaria colocar com, com, esse, com esse acento aqui, tá? o, o, a variável para número, né? Eu poderia colocar N1, N2, contudo eu estou fazendo isso aqui para ficar mais didático. E eu conversei com colegas que lecionam disciplinas relacionadas a essa parte de programação, até citar os nomes aí, né? O, os professores né, André Santana e o professor Marcelo de Paoli, e eles me comentaram que essa questão né, de colocar o mais detalhado possível né, no código ajuda bastante quando você quiser alterar o código ou outra pessoa for interpretar o código que você está escrevendo, então, aparentemente, isso é uma boa prática também. Aqui eu estou fazendo por conta de, de tornar um pouco mais didático. Tá? Então, vamos lá. Escrevemos, né? Vou dar o um enter aqui para variar se não tem nenhum erro. Uh, aqui eu vou salvar, ó, eu vou salvar de uma maneira diferente, tá? Save as, eu vou colocar como aula, aula 2, tá? Seria a nossa aula 2 aqui para variáveis. Que é o que a gente está criando. Tá? Então eu vou salvar aqui, ó. E agora eu consigo rodar né, esse programa. Ele está dizendo que tem um valor inválido de sintaxe. Eu esqueci aqui, pessoal, né? uh, eu esqueci de colocar essa segunda vírgula, porque isso aqui é um texto que está entre parênteses, e aqui eu tenho uma variável, né, que é um valor numérico. Né? Então eu esqueci de colocar essa vírgula depois dessa próxima variável. Vamos rodar aqui novamente. Essa questão, deixa eu ver se é isso. Eu tenho que colocar aqui também. Run, run. Era isso, então. Bom, uh, vamos lá. Então, esse programa irá calcular a média entre dois números. Então, vamos digitar o primeiro número. Ó, vamos digitar 3 aqui. Vamos digitar o segundo número. Vamos lá, vamos digitar 12. Tá? Pronto. Uh, ele deu aqui, ó. A média entre 3 e 12 é 7,5. Bom, então, está correto o nosso programa. 
Qual que é a vantagem disso aqui, pessoal? É que toda vez que eu, né, que eu voltar aqui na, na programação que eu escrevi, né, e rodar ela novamente, né, eu posso fazer isso para os números que eu quiser. Né? Então, é, dessa forma, eu consigo criar um, só, um programa, né, uma linguagem de programação mais dinâmica. Tá? Ainda, pessoal, eu sei que isso aqui é muito básico, tá? é, é bem o começo aí da, dessa parte de programação, né? Contudo, a gente vai precisar ter esses conceitos bem estabelecidos para que a gente consiga, lá na frente, aplicar isso com equações um pouquinho mais complexas, tá? Que já vai ser parte do que a gente vai, vai falar no, no, na próxima aula, tudo tá bem? Então, olha só, vamos tentar mais uma vez aqui, ó, fazer uma média entre, sei lá, 5 e 18, tá? Bom, tá aqui, ó. Então, ele, aparentemente, está calculando isso aqui da maneira correta. Tá? Então, por enquanto era isso, pessoal. É, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como aplicar isso, né? Já no contexto de um, uma solução de problema um pouquinho mais elaborada, tá bom? Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários e até a próxima aula.